pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo né, de hoje, vocês já perceberam que eu estou no lugar, pode ser até um pouco familiar para alguns, mas é totalmente diferente para outros e eu estou dentro da capela, assim, dentro da igreja de Jesus Cristo, eu estou na ala Uberaba, da Estaca Uberaba, Brasil, né, que é a ala a qual eu pertenço. É, atualmente aqui agora eu tô dentro da sala das moças, da organização das moças Porém o vídeo de hoje não tem nada a ver com a organização das moças Na verdade eu quero falar um pouquinho sobre como funcionam as nossas aulas do seminário Vou mostrar pra vocês como é as aulas do seminário aqui pros jovens Qual é o curso do seminário E vou mostrar pra vocês também um pouquinho da minha sexta-feira Como que funciona e como eu costumo passar as tardes aqui dentro da capela junto com os outros jovens mas antes da gente começar, eu quero que vocês possam curtir aqui, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Eu sou a Lisa e eu faço parte da Show LDS Around the Road. Então, no início desse vídeo, é, como a gente costuma chegar um pouco mais cedo, eu resolvi gravar um pouco da capela para vocês, mostrar um mini tour e mostrar onde eu literalmente passo a maior parte do meu tempo, onde eu também cresci, né, daqui da cidade e onde eu realmente amo passar a maior parte do meu tempo, né? Então, como vocês estão vendo aí, essa é uma quadra, né? E eu realmente admiro ela porque ela é bem espaçosa e é onde a gente consegue fazer bastantes atividades, não só para os jovens, mas também para todos os membros da ala. E onde a gente também costuma estacionar, né? Os carros, as motos, aos domingos, né? Para reunião sacramental. Como vocês também estão conseguindo ver, a... eu comecei aí gravando, né? A entrada da frente da capela e vocês conseguem perceber que ela é bastante espaçosa e que no final né também tem muito campo aberto e muito gramado e é um lugar onde eu consigo ter bastante paz nas, nos domingos e nas reuniões sacramentais também e é um, sinceramente uma parte que eu gosto bastante e entrando na capela né eu mostrei para vocês alguns quadros e algumas portas são as salas que a gente faz nossas reuniões dominicais né das organizações diferentes organizações que são as moças a sociedade de socorro a primária né que são as crianças tem várias salas para elas e também eu mostrei para vocês um pouquinho aí a região da cozinha né superficialmente mas é a região que eu também gosto de poder passar Logo aí na frente, a gente já dá de cara para o Salão Sacramental, que é onde a gente realiza a reunião mais importante de toda a semana. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu fale um pouco melhor sobre isso em outro vídeo. Bom, como a gente já acostumou a chegar antes do horário na capela, né, bem cedo, a gente também já virou uma rotina e um hábito colocar a mesa de ping-pong para poder jogar enquanto a gente espera o restante dos, dos outros, né, do pessoal chegar pra gente poder iniciar a aula, né. E é assim, um momento bem divertido, bem legal, onde a gente conversa e brinca, né, e joga. Então, logo depois o pessoal já tinha chegado, né, pra gente começar a aula e finalmente a tão esperada aula do seminário deu início, né. É, bom, aqui na minha aula, não sei a de vocês, mas antes da gente iniciar, é, antes de dar a oração de início, né, a gente costuma cantar um hino. Geralmente pode ser da mutual, dos jovens, né, do ano ou também do inário, mas é uma coisa habitual assim. Por favor, comentem aqui se, se vocês fazem isso também na aula de vocês, na aula do seminário de vocês, né. Dá até para perceber um pouco que a gente tá dançando assim, né, mexendo a cabeça, cantando um pouco, né. Realmente é uma parte legal que a gente pode decorar e cantar os hinos e se divertir, né, de uma maneira diferente. Mas então, o que é realmente o seminário? O que nós, jovens, costumamos fazer nessas aulas e o que, que a gente estuda de verdade? O seminário, juntamente com o Instituto de Religião, faz parte de um dos vários programas de educação que a igreja fornece, respectivamente, para os jovens de 14 a 17 anos, para o seminário, estudantes do seminário, e para o jovem de 18 a 30 anos, respectivamente, para os estudantes do Instituto. Então, o que é que a gente estuda? 
Bom, falando em si, só do seminário, como eu sou uma seminarista, a gente estuda a cada ano um livro canônico que a gente acredita ser verdadeiro que são eles o Velho e o Novo Testamento, o Livro de Mormon, né, outro testamento de Jesus Cristo, e Doutrina e Convênios, que são revelações e contextos. Então, assim, concluindo o total de quatro anos. No final dos, desses quatro anos, a gente recebe um diploma com a conclusão né, e o certificado de estudo desses quatro livros canônicos, além dos certificados a cada ano que a gente recebe, que a gente estudou esse, um desses livros, né? Ou seja, nesse ano a gente está estudando Doutrina e Convênios. Ao final desse ano, como eu estou no meu segundo ano, eu vou receber um certificado de que eu estudei o livro de Doutrina e Convênios. Ao final dos meus quatro anos, eu receberei um diploma com um certificado concluindo que eu estudei os quatro livros canônicos canônicos que a gente recebe né, na igreja. Bom, então agora que vocês já sabem mais ou menos o que é o seminário, né, o que é o programa do seminário, o que a gente estuda, eu quero mostrar para vocês um pouquinho como que isso funciona na prática, né, quais são os nossos horários de estudo, nossos dias, né, como que são divididos o os nossos estudos, né, os versículos, os capítulos, as escrituras e tudo mais. Bom, primeiramente, quero que vocês entendam que como o programa do seminário é um programa educativo, ele vai funcionar com o ano letivo, com dias de feriados, né, dias de férias e com participação, né, porcentagem de participação, pontuação, como uma escola. E os nossos dias de estudo não é de segunda a sexta como na escola, é de terça a sexta. Isso faz parte do programa do seminário. Agora, os horários das aulas, isso é uma coisa independente que a estaca ou a ala escolhem dependendo da flexibilidade do professor em dar as aulas e do, da disponibilidade dos alunos em receber essas aulas. Aqui na minha ala, esses horários são das seis e meia da tarde até as sete e meia da noite. Assim, tendo né, o total de uma hora de aula cada. As divisões dessas aulas funcionam da seguinte maneira. Como nós estamos estudando o livro de Doutrina e Convênios, de terça a quinta nós separamos capítulos, sessões, né, que nós vamos estudar. Então, por exemplo, na terça nós estudamos os dois primeiros capítulos, na quarta a gente estuda os outros dois capítulos, é, terceiro e quarto, né? E assim até na quinta-feira, porque nas sexta-feiras nós estudamos o que nós chamamos de domínio doutrinário. E como o próprio nome já diz, é o domínio da doutrina. Então a gente faz um, uma série de reflexões de tópicos diferentes relacionados às escrituras das semanas que nós estamos estudando e temos também diferentes tipos de atividades como memorização, debate de diferentes e prováveis situações que podem nos ocasionar no dia a dia, né, que tem a ver com esses tópicos, essas escrituras chaves, que a gente precisa aprender, né, então se uma escritura está falando sobre amar o próximo, né, uma coisa bem simples, nós vamos procurar aprender e buscar mais sobre o tópico dessa doutrina, né, que é o amor ao próximo, vamos fazer séries de atividades que colocam esse tópico, essa escritura em prática, né, essa doutrina em prática, Vamos buscar também né, escrituras chaves que tem a ver com esse tema para a gente usar no nosso dia a dia e até mesmo ajudar as pessoas a entenderem sobre esses tópicos. E são vários tópicos, né? E uma coisa que eu gosto bastante da igreja é isso. Ela tem multiplicidade de temas, de tópicos e de aprendizado sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Agora a parte que eu mais gosto do seminário é o auxílio e o suporte que a igreja nos dá para nós jovens, né? Não só da maneira presencial com os líderes na capela, mas da maneira tecnológica, que são os aplicativos, as revistas online, os livros, os sites, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessas ferramentas que nós temos de fácil acesso e gratuitamente. 
Bom, então eu vou começar com dois aplicativos, são bem essenciais para as pessoas que estudam no seminário, que são esses dois aí da tela, que é o SEI, Seminário Instituto, e do Domínio Doutrinário. Então, quando você abre a tela do aplicativo do SEI, Seminário Instituto, aparece essa tela bem bonita, né, de vermelho, que é o símbolo, a logo do, da educação da igreja, né, do seminário. É, você já dá de cara com a parte né, de instituto ou seminário, e eu como seminarista eu escolho a parte do seminário. E daí tem as frequências, as leituras, né? E em frequências você já dá logo de cara se você está totalmente presente ou se você tem alguma falta. E com essa falta aparece a opção de você já, já falar logo com o seu professor para poder pegar a sua recuperação da aula perdida. Em opções de leitura é onde você vai marcar a sua leitura do dia, é onde você vai estabelecer metas de acordo com a leitura né, do livro do ano e onde você vai ver se você está indo de acordo com a leitura, né? você precisa ter 75% de leitura para poder passar para o próximo ano. E essa opção também já te dá o botão direto para ir e abrir as escrituras online, que te dá direto na página da Biblioteca do Evangelho, né? é vinculado a outro aplicativo. Já no aplicativo Domínio Doutrinário, você já vai sair direto nessa página de quatro opções. E na quarta opção, onde está escrito materiais de estudo, a gente também vai ser vinculado à Biblioteca do Evangelho. A gente vai sair direto no documento principal de Domínio Doutrinário em relação à Doutrina e Convênios, que é o material que a gente está estudando esse ano. Voltando ao Domínio Doutrinário, na opção de memorizar, a gente vai ter séries de escrituras dos quatro livros canônicos, onde a gente pode escolher uma delas para poder memorizar e poder treinar e praticar com nossos colegas. Na série de, também de cartões, a gente pode pegar um desses cartões em outras escrituras, escolher uma dessas escrituras e poder praticar para poder colocar isso em prática, né? A gente também pode fazer séries de quizzes em relação a essas escrituras e muitos mais outros jogos que esse aplicativo nos proporciona e que eu acho simplesmente necessário e muito importante para nós que estamos estudando as escrituras. Ao término dessa aula do seminário que a gente teve de sexta-feira, a gente se reuniu para falar sobre a indexação e sobre nossos projetos de estaca e ala a respeito da história da família. Nós costumamos fazer atividades em relação a isso, costumamos nos reunir com nossos notebooks para poder alcançar as metas, para poder levar nomes ao, ao templo, né? Então, depois dessa reunião, eu tirei algumas fotos e gravei alguns vídeos também sobre a indexação e como a gente costuma se reunir e debater sobre esse tema. E espero que vocês possam ficar aí e possam aproveitar esses momentos juntos que a gente teve e que são realmente muito importantes, principalmente para nós como membros da igreja, nós sabemos Sabemos o, o valor e a importância desse trabalho que nós estamos realizando. Espero que vocês possam aproveitar também. Eu. Levantei. Alisa, Bárbara, quem mais? Média de indexação. Você fez? Rafael fez não? Ninguém mais? João fez? Média de indexação? Patrick? Ei, ei, ei. Então é o seguinte, tem que entrar e fazer agora. É o seguinte, jovens. A indexação a gente começou na semana passada, a gente já fez algumas, né? Todo mundo teve a oportunidade. Quem sabe aqui teve a oportunidade de fazer alguma coisa? Quem não fez nenhuma indexação ainda na nossa aula? Não me sabe fazer. Outra atividade? É outra atividade de indexação. Ah, sim. Ele pode fazer, mas a conta suja dele tá com, tá com problema. A conta suja dele. Ah, eu não consigo. Vai lá, Patrick, ajudar. Patrick, resolve isso. Resolveu? Pode? Qual é a sua meta, Marcos? Eu dei salto. Eu acho que eu tinha colocado 700. E você já atingiu? Você vai atingir? Você quer manter? Perfeito. O Enzo, o Diogo, o Martinho, o Nauri. Mas a questão da meta da estaca. No momento que eu troco essa meta, a meta da estaca também troca ou não? Essa meta da estaca é muito Mas é porque a gente está... 
após nós encerrarmos essa parte e esse momento de debate, né, e esse momento onde a gente faz as indexações e cumprimos com os nossos deveres e responsabilidades, nós passamos para a parte onde a gente faz toda sexta-feira e é a parte considerada a mais legal e a mais interativa, né? É a parte não só da comida, mas também onde a gente começa nossas atividades esportivas. Então, a gente joga bola, joga vôlei, pode jogar futebol. Alguns meninos que sabem andar de skate trazem seus skates. Algumas meninas também que sabem andar de patins trazem. É, jogamos queimada e assim a gente tem essa interação entre os jovens. É um momento onde a gente também convida pessoal de outras alas, né? Pessoas e outros jovens, para que a gente possa poder jogar juntos, né? E muitas das vezes, quando a gente não tem esse momento de indexação, esse momento de, de debate, a gente já vai direto para essa parte que é a considerada a mais legal. Hoje, hoje eu não participo. Hoje eu filmo. <risos> Então, gente, o que, que vocês acharam desse dia bem cumprido, né? Muitas coisas que a gente faz aqui da aula, da aula, né? E da estaca também. A igreja, na verdade, né? A igreja é assim, ela fornece esse curso do seminário para todos os jovens, né? E eu sou muito feliz por poder estar participando disso, poder aprender muitas coisas com isso e de estar com os meus amigos, né? Que também fazem o mesmo. E se esforçam em aprender as coisas do evangelho, né? Acabei mudando de sala, mas eu gosto mesmo de poder estrear toda a capela. Eu amo as salas dessa aula. E eu, assim, espero que vocês também tenham gostado bastante desse vídeo. Espero que vocês possam compartilhar, possa ajudar muitas outras pessoas a conhecerem. A conhecerem a aula do seminário, a aula. É, é um curso incrível e eu realmente testifico que ele traz muitas bênçãos. Eu tô no meu segundo ano no seminário e eu já posso falar pra vocês que eu aprendi muitas coisas. E é esses aprendizados que realmente me ajudam no dia a dia. Então, eu espero que vocês possam compartilhar, possam se inscrever, possam curtir, comentar aqui embaixo se você já participou de uma aula do seminário, se você não participou, entre em contato com a igreja mais próxima, perto da sua casa, pesquisa mesmo no Google, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e vai aparecer o um endereço mais perto para você, da aula, e você entre em contato com essas pessoas, porque eu tenho certeza que essa aula, não só a aula, mas tudo que a gente faz na igreja, vai fazer bastante diferença na sua vida. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aqui comentar pra mim, porque eu estou bem ansiosa pra poder ouvir vocês e vejo vocês nos próximos vídeos.